ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി പി ടി നമുക്കറിയാം അത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലും ഒരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെമിനാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പീപ്പിളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പി പി ടി അതിന് എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു പി പി ടി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും സോ നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയാത്ത പലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തിനാ ഈ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന അറിയോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലായാലും ശരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കത് പീപ്പിളിന് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ശരി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലായാലും ശരി ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനായാലും ശരി കൺവേ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൺസീസ് ആക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് യൂസിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആളുകൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് എ സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കുറേ സ്ലൈഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ അവർക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനസ്സില അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ കിട്ടും അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് മേ ബി വ്യൂഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ സെമിനാർ ഹാളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്റ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ മൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലൈഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്ബിറ്റഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ അതായത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുറേ സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ ചെയ്യുക ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൂൾ ഇൻ എം എസ് ഓഫീസ് ഇസ് എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് എം എസ് ഓഫീസിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ടൂളാണ് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കോറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ മോണിറ്ററിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നോക്കാം കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ന്യൂ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൻഡോ വിൽ പോപ്പ് അപ്പ് ക്ലിക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ന്യൂ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് താഴെ ന്യൂ എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പവർ പോയിൻറ്റിൽ
അണ്ടർലൈൻഡ് മോഡലാക്കാം അതിൻ്റെ സൈസുകൾ മാറ്റാം ഫോർമാറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സൂം സ്ലൈഡർ ആണ് ടു സൂം ഇൻ ഓർ സൂം ഔട്ട് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സൂം സ്ലൈഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ സൂം ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് സൂം ഇൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കാണും പിന്നെ സ്ലൈഡ് സോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ ദിസ് അലോസ് ടു ചൂസ് വിച്ച് സ്ലൈഡ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ വിച്ച് സീക്വൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ഷോ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് തൊട്ടേ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ സോട്ടർ പെയിൻ അവിടെ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കറണ്ട് സ്ലൈഡ് ഒക്കെയാണ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ആദ്യം തൊട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേട്ടോ പിന്നെ നോട്ട്സ് പെയിൻ ആണ് ഈ നോട്ട്സ് പെയിൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് സ്ലൈഡ് ഷോയിലൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആ നോട്ട് പെയിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്കത് വ്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷെ വേറെ ആ സ്ലൈഡ് ഷോ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോട്ട്സ് പെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വ്യൂ ബട്ടൺ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലൈക്ക് നോർമൽ സ്ലൈഡ് ഷോ സ്ലൈഡ് ഷോട്ട് ഈ വ്യൂ ബട്ടൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ കാണിക്കാനും അതേപോലെ സ്ലൈഡ് ഷോട്ടർ കാണിക്കുന്നതും അതേപോലെ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ബട്ടൺസാണ് വ്യൂ ബട്ടൺസിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ സ്ലൈഡ് പെയിൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് വെർ വി ടൈപ്പ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് അതർവൈസ് ഡിസൈൻ ദ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്ലൈഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൈറ്റിൽ ബാർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മെനു ബാർ ഉണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ആനിമേഷൻ ഹോം ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ റിവ്യൂ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ലൈഡ് സോട്ടർ പെയിൻ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് പെയിൻ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് പെയിൻ ഉണ്ട് വ്യൂ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സൂം സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓരോന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റാലിക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തു പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഫോണിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഫോൺ തന്നെയാണല്ലോ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാനും പോർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോണിലും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പവർ പോയിൻറ്റ് മിസ് പവർ പോയിൻറ്റ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഒരു വിൻഡോ വരും ആ വിൻഡോ അകത്ത് മേലെ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു ന്യൂ പറഞ്ഞ ഏരിയ വരുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ആയാലും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ലൈഡാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് ഡിസൈനാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതാണോ വേണ്ടത് ഇതാണോ വേണ്ടത് ഇതാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഇതാ വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കണ്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഹെഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഹെഡിങ് അവിടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ലൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ വരിക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു അതേപോലെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോണിനകത്ത് അതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ആഫ്റ്റർ അതിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയതും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോണാണെങ്കിൽ ശരി അതൊന്ന് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് പി പി ടി ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് താങ്ക് യു സോ